Jadi di video kali ini saya bakal share ke kalian game test 10x 3.1 OSS di Redmi 9. Buat kalian yang belum nonton video reviewnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi. Seperti biasa, ada tiga game yang bakal kita tes. Ada Genshin Impact, Mobile Legend, dan PUBG. Dan nanti di setiap akhir game tesnya, saya bakal nampilin grafik FPS dan juga penggunaan memori dari tiap gamenya. Oke, langsung aja kita coba untuk game yang pertama. Untuk yang pertama, kita tesnya di Genshin Impact. Dan di Genshin Impact ini, kita mainnya di settingan terendah 30 fps aja. Setelah main selama 15 menitan di Genshin Impact, baterainya itu cuma berkurang 4% aja. Terus suhu baterainya ada di 41,1 derajat, dan suhu CPU-nya 40 derajat. Ini sih tergolong adem ya buat saya untuk game sekelas Genshin Impact. Untuk FPS-nya sendiri lumayan kerasa drop ya. Stabilnya itu cuma bisa dapat 21 sampai 25 FPS aja. Kadang bisa tembus di kisaran 25 FPS ke atas sih, tapi itu pun nggak lama. Kalau untuk dropnya ada di kisaran 8 sampai 16 FPS, tapi di beberapa kondisi kadang bisa drop di bawah 8 FPS juga. Oke, lanjut lagi untuk game yang kedua. Untuk game yang kedua, kita tesnya di Mobile Legend dan untuk settingannya kita pakai yang paling tinggi dan efek-efek lainnya juga kita aktifkan. Setelah main satu match atau sekitar 15 menitan di Mobile Legend, baterainya itu berkurang 6%. Kalau untuk FPS-nya, dia itu stabil di kisaran 45 sampai 52 FPS. Tapi di beberapa kondisi, terutama pas posisi war, kadang lumayan ngedrop di kisaran 33-42 fps. Dan itu sedikit mengganggu menurut saya. Di kondisi lain juga sering tiba-tiba ngedrop dari 52 ke 43 fps. 
Padahal jaringannya stabil dan pingnya juga udah oke okay banget. Kalau masalah suhu sih udah tergolong adem. Suhu baterainya itu ada di 41,3 derajat dan suhu CPU 40 derajat. Oke, sekarang kita lanjut tes untuk game yang terakhir di PUBG. Untuk PUBG sendiri, dia itu udah bisa sampai HD High, dan selain itu bisa di settingan Balance Ultra dan Smooth Ultra juga. Tapi di sini kita tesnya di Smooth Ultra aja ya. Kita cari yang paling aman. Setelah main satu match atau sekitar 28 menit di PUBG, suhu baterainya itu stabil di kisaran 42,2 derajat. Sedangkan suhu CPU-nya 40 derajat. Baterainya cuma berkurang 6% aja. Kalau untuk FPS-nya sendiri, dia itu stabil di kisaran 38 sampai 40 FPS. Kalau drop-nya sih nggak begitu sering. Cuma drop 3 sampai 5 FPS aja dari normalnya. Ya balik lagi mungkin ini karena mainnya sama bot. Kalau untuk giro-nya sih nggak usah kalian tanyain lagi. Karena mau diapain pun juga bakal tetap delay. Karena sekali lagi, harus kalian ingat kalau Giro di Redmi 9 ini cuma software, bukan dedicated hardware. Sekarang kita lanjut untuk kesimpulannya. Secara overall, 10X 3.1 OSS di Redmi 9 ini belum terlalu recommended buat main game. Sebenarnya ini udah playable banget sih, tapi di beberapa kondisi, terutama buat yang main gamenya serius, frame drop yang kadang-kadang nongol bakal sedikit mengganggu. Tapi nggak bakalan bikin kalian sampai banting HP sih. 
Balik lagi, setiap pendapat pasti berbeda-beda. Tapi saya pribadi, saya masih lebih milih Nusantara, Bliss ROM, dan Pixel Plus UI non OSS kalau untuk urusan game di custom ROM Redmi 9. Tapi untuk custom ROM OSS yang lainnya, saya sendiri sih belum tahu. Mungkin ada yang lebih stabil dari 10X 3.1 ini. Jadi itu dia, game test 10X 3.1 di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Musik